హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చుట్టూ క్రియేషన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి కోకోనట్ రవ్వ బర్ఫీ అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా చాలా సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుందండి సో చూడండి చూస్తున్నారు కదండి చాలా చాలా టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది అనమాట ఒక్కసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అనమాట కోకోనట్ వచ్చేసి చూస్తున్నారు చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా ఒకటి మీకు అయితే చూపిస్తాను ఎలా వచ్చిందని చెప్పేసి చూడండి లోపల జ్యూసీగా చాలా సాఫ్ట్గా చూడడానికి అయితే చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయిందండి సో ఈ కోకోనట్ రవ్వ బర్ఫీ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో అలాగే దాని ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలాగో ఇప్పుడు చూసేసేయండి ముందుగా ఈ కోకోనట్ రవ్వ బర్ఫీని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఇలాగ పచ్చి కొబ్బరిని తీసుకున్నాను ఈ పచ్చి కొబ్బరిని ఇలాగ కట్ చేసి తీసుకోవాలి సో మీకు పైన ఉన్నటువంటి నల్లగా ఉన్నటువంటి ఈ లేయర్ ఇష్టం లేదంటే దాన్ని పీలర్తో రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే దీన్ని ఇలాగే గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా తీసుకున్నటువంటి ఈ పచ్చి కొబ్బరిని ఇలాగ మీకు ఎంత వీలైతే అంత గ్రైండ్ చేసి పెట్టేసుకోండి ఇదే విధంగా ఈ కొబ్బరిని అంతటినీ కూడా నేను ఇలాగ మెత్తగా గ్రైండ్ చేసేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను సో ఇలాగ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పచ్చి కొబ్బరిని మనం మెజర్ చేసుకోవడానికి అయితే ఇలాగ ఒక బౌల్లో తీసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే మనము పక్క కొలతలతోటి కరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ రెసిపీ వచ్చేసి సో ఇలా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చి కొబ్బరిని ఒక బౌల్లో తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అలాగే ఒక ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల రవ్వని తీసుకుంటున్నాను సో బొమ్ బొంబాయి రవ్వ అంటారు కదా ఆ బొంబాయి రవ్వ అనమాట సిక్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఒక ప్యాన్లో వేసేసుకొని ఇలాగ డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనము లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని మంచి కలరు అలాగే మంచి స్మెల్ వచ్చేంత వరకు గరిటితోటి ఇలాగా రోస్ట్ చేసేసుకోవాలి సో ఇది రోస్ట్ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాము అలాగే మరొక కడాయి తీసేసుకొని అందులోకి హాఫ్ కప్పు షుగర్ని తీసుకోవాలన్నమాట సో మనం కొబ్బరిని ఏ బౌల్తో అయితే మెజర్ చేసుకున్నామో ఆ బౌల్తో హాఫ్ కప్ షుగర్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఇందులోకి ఒక పావు కప్పు వాటర్ని కూడా వేసేసుకొని దీన్ని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో లేదంటే హై ఫ్లేమ్లో ఇది షుగర్ అంతా కూడా బాగా మెల్ట్ అయిపోయి తీగ పాకం వచ్చేంత వరకు ఇలాగ మధ్య మధ్యలో గెరిటితోటి కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి సో ఈ చక్కెర కరిగేలోగా మనము ఒక ప్లేట్ తీసేసుకొని దాంట్లోకి ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ వన్ టీ స్పూన్ వేసేసి ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో మనం ఫైనల్గా ఈ కోకోనట్ బర్ఫీని రెడీ చేసుకోవడానికి ముందుగానే ఇలాగ మనం ప్లేట్కి ఆయిల్ కానీ లేదంటే గీ కానీ అప్లై చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటే వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి చక్కెర కూడా బాగా కరిగిపోయి పాకం కూడా రెడీ అయిపోయింది సో మనం ఇలా టెస్ట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇలాగ స్ట్రింగ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఒక చిన్న తీగలాగా ఫామ్ అయిపోతే సరిపోతుంది అనమాట ఈ పాకం మనకి పర్ఫెక్ట్ అండి సో ఇప్పుడు ఇందులోకి వన్ టీ స్పూన్ ఇలాచి పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి కోకోనట్ పౌడర్ని కూడా ఇందులోకి వేసేసుకొని ఇది బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా గ్రెడ్ తోటి బాగా కలుపుకోవాలి సో ఇప్పుడైతే నేను కోకోనట్ పౌడర్ని కూడా వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను అలాగే ఇందులోకి ఒక ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల మిల్క్ పౌడర్ని వేసేసుకోవాలి సో మిల్క్ పౌడర్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ కోసం అని చెప్పేసి నేను యాడ్ చేశాను సో ఒకవేళ మిల్క్ పౌడర్ లేకపోతే అవాయిడ్ చేయండి ఉంటే వేసుకోండి సో ఇది వేసుకున్నాక ఎక్కడ లంప్స్ అనేటివి ఫామ్ అవ్వకోకోకుండా ఇలాగ గ్రెడ్ తోటి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మనం కోకోనట్ పౌడర్ని వేసాక కొద్దిసేపటికి ఈ కోకోనట్ పౌడర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా ఇలాగ మెల్ట్ అయిపోయి వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం నీళ్ళగా తయారవుతుంది సో ఇదంతా కూడా కొంచెం గట్టి పడేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని గ్రెడ్ తోటి బాగా కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి సో కొంచెం మందంగా ఉన్న కడాయిని అయితే తీసుకుంటే మేలనమాట ఎందుకంటే తొందరగా అడుగంటకు కలర్ అనేది అలానే ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం చిక్కబడ్డది 
ఇప్పుడు ఇందులోకి ముందుగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి బాంబాయి రవ్వ ఉంటుంది కదండి దాన్ని కూడా వేసేసుకొని మరొకసారి ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా గ్రేట్ తోటి కలిపేసుకొని ఇది కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు ఇలాగ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని నేను గ్రేట్ తోటి కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ సుజీ లేదా రవ్వ అనేది వేసుకోవడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు క్రంచీగా చాలా చాలా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను రవ్వ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇది కూడా బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఇలాగ గరిడ్ తోటి కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని ఒకసారి చెక్ చేద్దాము ఇలాగ కొంచెం మిక్చర్ని తీసేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి వేసేసుకొని సో మనం చేతి కొంచెం ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకొని ఇలాగ షేప్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇలా వస్తే మనకి పాకం కూడా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసినట్టు ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ప్లేట్లోకి ఈ మిక్చర్ని వేసేసుకొని ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో స్ప్రెడ్ చేసుకోవడానికి స్పాచ్లకి నెయ్యి కానీ లేదంటే ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా స్టీల్ బౌల్ ఉన్నట్టయితే ఆ బౌల్కి బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకొని స్ప్రెడ్ చేస్తే ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో మీకు ఇలాగ బర్ఫీలాగా కట్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే ఇలాగ కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే మనము చేతికి నెయ్యి కానీ లేదంటే ఆయిల్ కానీ అప్లై చేసుకొని చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా చుట్టూ పెట్టుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట సో మీకు ఏది ఇష్టమైతే ఆ విధంగా మీరు తయారు చేసుకోండి ఈ వీడియోలో నేనైతే బర్ఫీలాగా తయారు చేస్తున్నాను సో చూస్తున్నారు కదండి స్పాచ్లతో ఇలాగ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మిక్చర్ కొంచెం గట్టి పడ్డాక మాత్రమే మనము ఇలాగ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి లేదంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ షేప్ అనేది సరిగ్గా రాకోకుండా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం గట్టి పడ్డాక దీన్ని ఇలాగ ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఇలాగ స్పాచ్లతో లేదంటే బౌల్ తోటి ఇలాగ బ్యాక్ సైడ్ మనం స్ప్రెడ్ చేసినట్టయితే ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అలాగే ఇది స్ప్రెడ్ చేసుకునేటప్పుడు బౌల్కి వెనక సైడ్ ఇలాగ అతుక్కోకుండా ఉండాలంటే కొంచెం ఆయిల్ కానీ లేదంటే నెయ్యి కానీ అప్లై చేసుకొని మరొకసారి స్ప్రెడ్ చేసినట్టయితే ఇది ఈ బౌల్కి అంటుకోకుండా ఈజీగా మంచి షేప్లో బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీని మీదకి మీకు నచ్చినటువంటి డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏవైనా కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు సో డ్రై ఫ్రూట్ సిస్టమ్ లేని వాళ్ళు ఇలాగే డైరెక్ట్గా కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నట్టే దీన్ని మనకు నచ్చినటువంటి షేప్లో కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చాలా చాలా హెల్దీగా ఉన్నటువంటి రెసిపీ ఇదండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడైతే నేను ఇది కొంచెం వెచ్చగా ఉందనమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను సో ఇలా కట్ చేసుకున్నాక కొంచెం చల్లారాక వీటిని తీసేసుకొని మనం ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్ బాక్స్లో పెట్టేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో కానీ లేదంటే బయట కానీ పెట్టేసుకుంటే ఈజీగా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఒక వన్ మంత్ వరకు ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్టయితే సో చాలా సాఫ్ట్గా కూడా ఉంటుంది అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీ అందరికీ తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మీరు ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ బర్ఫీ వచ్చేసి పూర్తిగా చల్లారిపోయింది ఇలాగ మనం గ్రేట్ తోటి ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసి తీసినట్టయితే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూడండి చాలా సాఫ్ట్గా చూడడానికి అయితే చాలా బాగుంది అనమాట టేస్ట్ అయితే సో ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అలాగే మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్